kabisa nadhani mitandaoni kila mtetezi wake haki za binadamu lakini hususan ukiwa mwanamke unakuwa unapata mashambulio mengi sana na mashambulio mengi ya kutana na kwamba unakuwa na watu ambao hawatumii majina yao halisi wala picha zao halisi na wanachofanya ni kwamba wanakuja kama kikundi wanakusonga wanafutukana wakati mwingine matusi paka ya kuoni lakini kiukweli hiyo ni harassment tu au tuseme ni unyanyasaji au unyanyapaa ambayo inalenga kunyamazisha sauti hiyo ni, ni njia ambayo inatumika hata na, na watu wengine au vikundi mbalimbali lakini njia ambayo zaidi inaonekana kwamba ni tishio ukiwa ni mtetezi wa kiza binadamu kwenye mitandao imekuwa ni kuchukua eh, kauli au kichocheo kitakachoweka na kukiita uchochezi au ni matusi kwa mtu fulani na kwa sheria iliyo sasa hivi sheria ya mambo ya mitandao ni inachukuliwa kwamba ni jinai kwa hiyo unaweza ukaanza kutafutwa na polisi ukakamatwa ukawekwa ndani tumeona kwamba kumekuwa na baadhi ya vijana ambao sio maarufu sana hawajulikani sana lakini kwenye mitandao wanajulikana kwa majina yao wamekuwa wakikamatwa na polisi wakati mwingine wanawekwa ndani zaidi ya masaa 24 familia zao hazipimi kwa mwana kwa hiyo kumekuwa na kesi nyingi sana ambao mtandao wa tetezo wa kisa binadamu wamekuwa kisimamia na wamekuwa wakipambana katika hilo na hilo tunashukuru sana kwa sababu kitu ambacho imekuwa wazi ni kwamba mitandao kijamii ni sehemu muhimu sana kwa vijana wengi kusema ya maisha yao ni sehemu ambapo wanatolea maoni na uto, utoaji wa maoni imelindwa kikatiba lakini inaonekana kwamba kutokana na sheria jinsi ilivyo maoni yako inakuwa ni jinai. Eh labda kwa upande mwingine ni kuzungumzia hili shambulio. Hili shambulio ambalo linaonekana kuongezeka hasa kwa watumiaji wa mitandao kijamii imetokana na kwamba tumeona kwamba kwa upande wa serikali lakini hata kwa upande wa mashirika binafsi wamekuja kuona kwamba matumizi ya ya mitandao haiwezi kusimamishwa haiwezi kudhibitiwa. Kwa hiyo ni watu wengi zaidi na zaidi wanaingia kwenye mitandao. Lakini pili imeonekana kwamba siku hizi vijana wengi wanachukulia hata habari ya kila siku wanachukulia mitandao. Kwa hiyo sasa kwa kutumia hizi sheria imeonekana kama ni njia moja wapo ya kudhibiti kwamba taarifa ambazo labda haziwapendezi au ambazo zitakiwi zinakuwa zinapunguzwa. Huu hii inaweza ikawa ni kweli au inaweza ikawa ni mitazamo yetu sisi ambao tuko kama watu wenyewe mitandao lakini ukweli ni kwamba ni mitazamo ambayo ipo ni mitazamo ambayo inaenda kujenga hisia kwa wananchi kwamba haitakiwi kutoa maoni kwenye mitandao au kusoma habari fulani